Después de la zona económica especial de Shenzhen, se creó la nueva área de Pudong en Shanghai. Veamos a continuación cómo ha evolucionado este centro empresarial especializado en la alta tecnología. Esta compañía de Internet en Pudong, Shanghai, provee servicios de suministro para tiendas. Hace dos años, la empresa de reciente creación seleccionó a Pudong como su hogar debido a que el gobierno local estaba ofreciendo una variedad de apoyos y subsidios financieros, desde recursos humanos hasta consultas empresariales. He estado en la industria de la tecnología de la información desde hace tiempo y nuestra compañía es una empresa de comercio electrónico. Muchos profesionales de las tecnologías de la información se han estado ubicando en Zhangjian, en Putón. Así que desde el punto de vista de empresas de reciente creación o startups y recursos humanos, comenzar en Putón fue muy apropiado. Obviamente esa no es la única empresa que ha sido atraída por la atmósfera profesional y los servicios en Pudón. Para finales de 2016, más de 1.700 empresas de alta tecnología se han establecido en Pudón, más que en ningún otro distrito de la ciudad. La mayoría de ellas son de las industrias del Internet, la farmacéutica o de nuevos materiales. Esta incubadora es operada por la empresa de inversión Shanda Group. La propia empresa fue desarrollada en Pudong hace una década y ahora está ayudando a 300 empresas jóvenes a crecer en la misma área. He estado en Zhangjiang desde hace 14 años, de modo que soy un típico personaje del área. Cuando recién llegué tenía que caminar a través de una granja, no había nada... Pero ahora, además de las empresas, Yang Yang tiene viviendas y sitios comerciales y de entretenimiento. La atmósfera de las empresas de nueva creación está en todos lados y el gobierno les ofrece un gran apoyo. La producción económica de Pudong ahora representa una tercera parte del Producto Interno Bruto de Shanghai. Las empresas y Pudón han desarrollado una relación simbiótica y de acuerdo con expertos urbanos, su exitoso crecimiento también ha beneficiado a las ciudades cercanas. Otras ciudades y provincias han estado utilizando a Putong como una ventana para comunicarse con el mundo. En el pasado, Shanghai no tenía este tipo de cosas, pero repentinamente Putong representa una ventana abierta para el país. La utilidad de Putong es inmensa. Mientras tanto, al tiempo que Putong se ha desarrollado, ha creado enormes efectos en todo el país, especialmente en el delta del río Yangtze. Por ejemplo, en la ciudad cercana de Suzhou, que ha resultado particularmente beneficiada con el desarrollo de Putón. Muchas empresas movieron sus bases de producción a Suzhou, Ningbo y Nantong, de modo que muchas ciudades en el delta del río Yangtze se han beneficiado. En 2017, el Producto Interno Bruto de Pudong alcanzó los 950.000 millones de yuanes, un crecimiento anual de más del 8%. El desarrollo de Pudón no se ha detenido. Tan solo cinco años después de que fue establecida la primera zona de libre comercio en el lugar, Pudón ya está trabajando para establecer un puerto libre que se espera le dé un mayor ímpetu al crecimiento económico del país. CGTN, en español.